എൻ്റെ ക്ലാസ് സെവനിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ദേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എം എസ് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസിലായിട്ട് എന്തായിരുന്നു വെൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫുൾ 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 എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ദേ കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് ദാ മിസ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ആൻസർ പറയണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് മിസ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ പിടിച്ചു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അല്ലേ എന്താണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് അഥവാ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ മിസ് അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തിനാ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരുപാട് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലേ ഒരുപാട് കറണ്ട് അഥവാ എക്സസ് ഓഫ് കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ആ എന്താണ് നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് വരിക കറണ്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെ എക്സസ് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകിപ്പോവും അല്ലേ അവിടെ ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകിപ്പോവും സോ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെത്തില്ല കറണ്ട് എത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അല്ലെ അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നല്ല പോലെ രക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും എല്ലാ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സസ് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലേ ഒരുപാട് വൈദ്യുതി വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂസ് വയർ ഉരുകിപ്പോകുന്നു നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിലുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയർ മാറ്റിയാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വേണം എഴുതണം സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ആസ് എ പ്രിക്കോഷൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഫ്രം ദ ഡാമേജ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സസ് കറണ്ട് അല്ലേ ആ എക്സസ് കറണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അനുവദനീയമായതിലും കൂടുതലായിട്ട് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ വൈദ്യുതി വരുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്മുടെ വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തകരാറില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉരുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അപ്പം അത്രയും കാര്യം എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലേ പവർ പ്രേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു പവർ സ്റ്റേഷൻസിലായിരുന്നു അല്ലെ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് അഥവാ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലായിരുന്നു അല്ലെ വൈദ്യുത നിലയത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ വൈദ്യുത നിലയമാണ് അപ്പൊ ഈ വൈദ്യുത നിലയത്തിൽ എന്തുണ്ടാവുകയാണ് ആ ഇതുപോലെ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ അഥവാ പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെ അവിടെ കറണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടായി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തണം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഏത് വഴിയാ വരുന്നത് വയറുകൾ വഴിയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വയറുകൾ വഴിയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ പവർ സ്റ്റേഷൻസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്ത
അപ്പൊ നമുക്ക് അതും മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കൂ വാട്ട് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ വൈ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആയ അല്ലെ വൈദ്യുതി ഇസ്തിരി പെട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ വൈദ്യുത ഇസ്തിരി പെട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും അപ്പൊ വൈദ്യുത ഇസ്തിരി പെട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കണം അല്ലെ ഷോക്ക് അടിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താ നനഞ്ഞ് കൈകൊണ്ട് പോയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാതിരിക്ക അല്ലെ ആ ഡു നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് വിത്ത് ബെറ്റ് ഹാൻഡ് അല്ലെ നനഞ്ഞ് കൈകൊണ്ട് സ്വിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരിക്ക ഓക്കെ അടുത്തതോ അവോയ്ഡ് റിമൂവിംഗ് പ്ലഗ് പിൻസ് വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ഓൺ അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ഇസ്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്ലഗ് ഊരാൻ അല്ലാതെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് പ്ലഗ് ഊരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അവോയ്ഡ് റിമൂവിംഗ് പ്ലഗ് പിൻസ് വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ഓൺ അതായത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്ലഗ് പിന്നുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ എപ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ അടുത്തതോ അവോയ്ഡ് യൂസിംഗ് വയേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ഇൻസുലേഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇസ്തിരി പെട്ടീന്റെ പുറത്തു നിന്നും അല്ലെ അയൺ ബോക്സിന്റെ പുറത്തു നിന്നും ഒരു വയർ വരുന്നുണ്ട് ആ വയറിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ എങ്ങാ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് അടിക്കും അപ്പൊ ഇൻസുലേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വയറൊക്കെ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇസ്തിരി പെട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അഥവാ അയൺ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ കുട്ടികൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഡുനോട്ടിലെ വെറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഇട ഇട എന്താണ് സ്വിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം ഓൺ ആക്കാം അല്ലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പ്ലഗ് ഊരാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലേഷൻ പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും പോയിട്ട് പിടിക്കാതിരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇൻസുലേഷൻ പോയ വയറുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ മാറ്റുക എന്നതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ 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 ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ മിസ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് നോക്കൂ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ അല്ലെ താഴെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറിനതായി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആണിയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി എന്താ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരികയാണ് അല്ലെ ആണി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നീഡിൽസിന് എന്താ പറ്റുക ഈ മുട്ടു സൂചികൾക്ക് എന്താ പറ്റുക നമുക്കറിയാം ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ എന്തൊഴുകും കറണ്ട് ഒഴുകും ഇല്ലേ ആ നമുക്കറിയാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോപ്പർ വയറിലൂടെ അഥവാ ചാലക കമ്പിയിലൂടെ എന്തൊഴുകും വൈദ്യുതി ഒഴുകും കറണ്ട് ഒഴുകും സോ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആവും മിസ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ഓർമ്മയില്ലേ അല്ലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ടു സൂചികൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആകർഷിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം വരയ്ക്കാൻ അല്ലെ ഇതിലിങ്ങനെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം വരച്ചു വെക്കാം ബാക്കി എല്ലാം ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് ഈ മുട്ടു സൂചികൾ ഇതിലിങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഈ മുട്ടു സൂചികൾ ആ എന്താണ് ആണിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് എഴുതി കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ അടുത്ത നോക്കൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ എന്താ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഇതുണ്ടായത് ആ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ ഇതെന്തായി വൈദ്യുതകാന്തമായിട്ട് മാറി അത്ര എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയപ്പോൾ അത് എന്തായി വൈദ്യുത കാന്തമായിട്ട് മാറി ഇറ്റ് ബിക്കേം എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വെൻ ദ കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് അല്ലെ വെൻ ദ കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ദ നെയിൽ ബിക്കം എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ പരിപാടി
അടിപൊളി മാഗ്നറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകണം അപ്പം കറണ്ട് കൂടുതലാവുമ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റ് അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ആകെ ഒരു ബാറ്ററി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് കറണ്ടേ പോകുള്ളൂ ഇവിടെ ഒക്കെ രണ്ട് ബാറ്ററി ഉള്ളൂ അപ്പോഴും കുറച്ച് കറണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടും അടുത്ത് മൂന്ന് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ ഇതിൽ രണ്ടിലും വൈദ്യുതി ഒരേപോലെയാണ് പക്ഷേ നോക്കൂ ഇവിടെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് സോ പിക്ചർ ബിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക പിക്ചർ ബിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക പിക്ചർ ബിയിലാണ് ഓക്കെ പിക്ചർ ബിയിലാണ് കേട്ടോ അടുത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ആ പിക്ചർ ബിയിലാണ് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ളത് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ടും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തതിലാണ് എന്നാണ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത എന്താ ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വോട്ട് മേ ബി ദ റീസൺസ് അല്ലേ ഒരു കുട്ടി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചില്ല അട്രാക്ഷൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല കാരണം എന്താ ആ ആവശ്യത്തിന് സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ചുറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാവാം എന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ബാറ്ററിയുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ബാറ്ററി ചിലപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും എഴുതി കൊടുത്താൽ ഫുൾ മാർക്കായി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് ചെറിയ ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണ് ആ ഇത് മിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ദാ മിസ് ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താണ് എന്നാണ് മിസ്സിന് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് അതായത് ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇത് ആരാണ് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ സിമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പം വേഗം തന്നെ താഴെ പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാം ഇന്നറിൻ്റെ കൂടെ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വേ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വേഗം തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ചേച്